ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எனக்கு பிடித்த சமையல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குறைந்த செலவில் எப்படி கிச்சன் செல்ஃப்ஸ் எல்லாம் அழகாக ஆர்கனைசிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேங்க எப்போவுமே கிச்சனில் இருக்கிற செல்ஃப்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைசிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் போடுவோம் இல்லாட்டி ப்ரௌன் ஷீட் எல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து டைனிங் டேபிள் கவர் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன் இதோட ரேட் வந்து நூற்றி அறுபது ரூபா வருதுங்க இது வந்து தாராளமாக நாலு செல்ஃப்ஸ்க்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னு இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்குங்க இல்லாட்டி ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் நான் கிச்சன் போடுறதுனால இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் வாங்கியிருக்கேன் தாராளமாக இது மூணு நாலு செல்ஃப்ஸ்க்கு நம்ம கண்டிப்பாக போடலாங்க இப்போ கிச்சனில் போய் கிச்சனில் இருக்கிற செல்ஃப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாங்க என்னோடய கிச்சனில் ஒரு நாலு செல்ஃப் இருக்குது பாருங்கள் எல்லா கிச்சன்லேயுமே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா செல்ஃப் இருக்குங்க பட் எல்லா செல்ஃபுமே ஒரே சைஸில் இருக்காது நானே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே சைஸில் இருக்குது அப்படின்னு கட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் பட் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு செல்ஃபும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்குங்க ஸோ நம்ம தனித்தனியாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற செல்ஃபை நம்ம எப்படி மேக் ஓவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுற டேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாங்க அதை விட பெஸ்ட் ஐடியா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம செல்ஃபில் வச்சு கட் பண்ணுறதாங்க ரொம்ப பெஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் எல்லா கார்லேயுமே கரெக்டாக வர மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ அந்த சைடில் கரெக்டாக வச்சுட்டேங்க எல்லா கார்னர் எல்லா பக்கமும் வச்சுட்டோம் இந்த சைடில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு செல்ஃபும் இதே மாதிரியே மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது வந்து நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு வீடியோ ஃபுல்லாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்படி எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிரைண்டர் மிக்சி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க பட் நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே செல்ஃப்லேயே வச்சு கட் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி கீழே போட்டு கட் பண்ணும்போது கரெக்டாக வருங்க இப்போ ஒரு செல்ஃபுக்கு நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி நான் எல்லா செல்ஃபுக்கும் கட் பண்ணிட்டேங்க பாருங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி மடித்து நம்ம செலட்டப் கீழே ஓட்டும்போது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு செல்ஃபும் நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணி செலட்டை போட்டுட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேங்க இப்போ எல்லா செல்ஸுமே நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு செல்ஃப் மட்டும் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதே சைஸில் இன்னொரு செல்ஃப் இருக்குது அப்படின்னு கட் பண்ணிடாதீங்க ஒவ்வொரு செல்ஃபும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குதுங்க ஸோ நீங்கள் தனித்தனியாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி செலக்டை போட்டிக்கோங்க கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி மடிச்சு ஓட்டும்போது ரொம்ப நீட்டாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம செல்ஃபுக்கு போடும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சு இல்லைங்களா அது வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டோ மிக்சியோ எதுக்கு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் வந்து நான் செலட்டப் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வச்சு ஓட்டலிங்க அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஃபிட்டாக இருக்குது பாருங்கள் குறைவான செலவில் அழகாக செல்ஃபெல்லாம் மேக் ஓவர் பண்ணிட்டேங்க அதுக்கப்புறம் திங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கணும் இல்லைங்களா எல்லா விசில்ஸுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ரைஸ் குக்கர் இட்லி பாத்திரம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேங்க நான் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் குக்கர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ எப்பாச்சும் யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இங்கே வச்சுருக்கேங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் செல்ஃப் பார்க்கலாங்க இந்த மாதிரி டைனிங் டேபிள் கவர் போடும்போது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எவர் சில்வர் சம்படமெல்லாம் வச்சுருக்கேங்க பருப்பு வகைகள் இதெல்லாமே இதில் அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் இந்த செகண்ட் செல்ஃபில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் செல்ஃபில் வந்து இந்த மாதிரி ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கிச்சனில் வந்து செல்ஃப் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் வந்து ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று போட்டு நீங்கள் வைக்கும்போது ஸ்பேஸ் இல்லைங்கிற கவலை இருக்காதுங்க இது
இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த சீட் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அது வந்து இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம எதுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் பையனோட டிஃபன் பாக்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து மிக்சி ஜாரெல்லாம் இருக்குதுங்க சின்னது பெருசு இந்த மாதிரி ஜூஸர் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இந்த சைடில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கண்ணாடி கிளாஸ் இருக்குதுங்க அது போக எலுமிச்சி மலமெல்லாம் நம்ம புளிவெல்லிங்களா ஜூஸ் எடுக்கிறக்கு அது எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து காஞ்ச மிளகாய் உப்பு இந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க செல்ஃபு கீழே இந்த மாதிரி அரிசி ட்ரம் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்க இந்த சைடில் வந்து கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போ நாலு செல்ஃபுமே நான் ஒரு டைம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த ஷீட்டெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு எப்போவுமே தேவையான திங்ஸ் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன் டைமோ ஃபெஸ்டிவல் டைமோ நம்ம அளவாக வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க ஸோ அளவாக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது செல்ஃபெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து கவுண்டர் டாப் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாங்க ஆல்ரெடி தனி வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ ஓவரால் ஒரு டைம் காமிக்கிறேங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஸ்டாண்ட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷீட் போட்டோன்னே அவ்வளோ கான்ட்ராஸ்ட் அழகாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த கிளாஸில் தண்ணி ஊற்றி அதுக்குள்ளே வந்து எலுமிச்சி மலம் இந்த மாதிரி கருவாய்ப்பிளை வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே கிச்சன் க்ளீன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம வைக்கும் போது ஃப்ரெஷ் ஃபீல் கிடைக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ்லாம் சர்க்கரை காஃபி தூள் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுருக்கேங்க இதெல்லாமே ரெகுலராக நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கும்போது எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது போக குக்கர் வெயிட் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து பெருங்காய் டப்பா பேக்கிங் சோடா இதெல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேங்க கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க இந்த ஸ்டாண்ட் நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படிங்கிற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஸ்பூன் ஸ்டாண்டுங்க இதில் வந்து கத்தி சிசர் ஃபோக் ஸ்பூன் இந்த மாதிரி நார்மல் ஸ்பூன் இதெல்லாமே அதில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு ரேக் இருக்குதுங்க இதில் வந்து கீழே வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அஞ்சரை பெட்டியில் லைட்டர் இதெல்லாமே வச்சுருக்கேன் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஷீட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க அந்த குட்டியை எண்ணெய் டப்பா இருக்குது பாருங்கள் அது கீழே கூட நான் போட்டிருக்கேன் இந்த ஷீட் வந்து நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்கும்போது நம்ம கிச்சனில் வந்து நிறைய இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இந்த டிசைனே வாங்கணுங்கிறது இல்லைங்க உங்களுக்கு வேறு டிசைன் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து உப்பு ஜாடி இருக்குதுங்க என் குட்டி பையன் வந்து இதை உடச்சிட்டான் இது வந்து ஸ்பூன் எடுக்கிற மாதிரி இங்கே இருக்கிறக்காக நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் அது பக்கத்தில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இடிக்கிற இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ தாங்க ஸ்டாண்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடில் வந்து இடிக்கிற கல் வச்சுருக்கேங்க இது எல்லாமே கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் இங்கே வந்து கேஸ் ஸ்டவ் வச்சுருக்கேங்க கேஸ் ஸ்டவ் வந்து எவ்வளோ கரையாக இருந்தாலும் எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேங்க நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இங்கே வந்து விண்டோ இருக்குது இந்த மாதிரி கிச்சனில் பெரிய சைஸ் விண்டோவாக இருக்கும்போது நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் கிச்சனு இங்கே வந்து மிக்சி வச்சுருக்கேன் கவுண்டர் டாப் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் எது எது தேவையோ அது மட்டும் நம்ம வைக்கும்போது பார்க்குறக்கும் நீட்டாக இருக்குங்க ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படிங்கிற கவலையும் நமக்கு இருக்காது இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேங்க பாத்திரம்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி இங்கே போட்டுருவேன் தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம செல்ஃபுக்கு மாற்றும் போது செல்ஃபு நீட்டாக இருக்குங்க பாத்ரூமும் அந்த குட்டி குட்டி டாட் டாட்டாக இல்லாமல் இருக்கும் இங்கே வந்து சிங்க் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து ப்யூரிஃபை மாட்டியிருக்கோம் கவுண்டர் டாப் கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸில் வந்து பணியாரக்கல் சப்பாத்திக்கல் அதெல்லாமே உள்ளே வச்சுருக்கேங்க மேலே வந்து தோசைக்கல் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண பாத்திரங்கள் எல்லாமே அது மேலே வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து சிலிண்டர் இருக்குதுங்க சிலிண்டர் பக்கத்துலேயே பாருங்கள் பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டில் வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் சமையலுக்கு தேவையான தண்ணியெல்லாம் இந்த பாத்திரத்தில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இந்த கார்னரில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா சோப்பு இந்த மாதிரி விம் லிக்விடு இதெல்லாமே இதில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள்
கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங